హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం ఎంఐ ఏ త్రీని అట్లాగే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ని అయితే కంపేర్ చేద్దాం రెండు దగ్గర దగ్గర ఒకే ప్రైస్ పాయింట్లో వస్తాయి ఎంఐ ఏ త్రీ వచ్చేసరికి పన్నెండు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు వస్తుంది అంటే పదమూడు వేలకు వస్తుంది శాంసంగ్ ఎం థర్టీ ఎస్ వచ్చేసరికి పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకు వస్తుంది అంటే ఒక వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ ఎంఐ త్రీతో కంపేర్ చేస్తే సో ఈ వీడియోలో ఏ ఫోన్ మీకు బెస్ట్ అవుతుంది అన్ని డిపార్ట్మెంట్ వైజ్ అయితే కంపేర్ చేద్దాం సో ఈ కంపారిజన్ అయితే నేను పర్సనల్గా రెండు ఫోన్స్ని అయితే వాడలేదు సో ఈ కంపారిజన్ నేను స్పెక్స్ చూసి ఆ స్పెక్స్లో ఏది బెటర్ అని నా ఒపీనియన్ షేర్ చేసుకుంటాను అంతే నేను వాడిన యూసేజ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీరు షేర్ చేసుకుంటున్నాను అనుకోవద్దు నేను ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ని షేర్ చేసుకోలేను కూడా ఎందుకంటే నేను ఫోన్స్ అయితే వాడలేదు సో లాస్ట్లో కంక్లూజన్ కూడా ఇస్తాను ఇది మొత్తం స్పెక్స్ పరంగానే నేను చెప్తాను స్పెక్స్ చూడంగానే మనకు కొన్ని అర్థం అవుతాయి కదా సో వాటిలో నేను అన్ని కంపేర్ చేసి లాస్ట్లో నేను మీకు కంక్లూజన్ అయితే ఇస్తాను సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ మనం రెండింటిలో డిస్ప్లే చూసుకున్నట్లయితే డిస్ప్లే రెండింటిలో కూడా మనకి సూపర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ ఉంటుంది కాకపోతే ఎంఐ ఎత్రిలో సూపర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ హెచ్డి డిస్ప్లే ఉంటుంది సెవెన్ ట్వంటీ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ పిక్సల్స్ ఉంటాయి దీని పిక్సల్ డెన్సిటీ చూసుకుంటే టూ ఎయిటీ సిక్స్ బీపీ అని ఉంటుంది దీని ఆస్పెక్ట్ రేషియో నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ టూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో ఉంటుంది సో దీనిపైన వాటర్ డ్రాప్ నాస్ అయితే ఉంటుంది ఫుల్ స్క్రీన్ డిస్ప్లే అయితే కాదు ఈ ఫోన్ మనకి అండ్ హెచ్డి ప్లస్ డిస్ప్లే అయినా కానీ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ కాబట్టి ఇదైతే బాగానే ఉంటుంది కాకపోతే శాంసంగ్ ఎం థర్టీ ఎస్లో మాత్రం మనకి సూపర్ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ అలాగే ఫుల్ హెచ్డి స్క్రీన్ ఉంటుంది శాంసంగ్ సూపర్ ఆమ్లెట్ ఫుల్ హెచ్ డిస్ డిస్ప్లే తోటి అసలు మీరు ఏ స్క్రీన్ని కంపేర్ చేయొద్దు శాంసంగ్ స్క్రీన్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది దీనిలో ఉన్న పిక్సల్ చూసుకుంటే టెన్ ఎయిటీ ఇంటూ టూ ఫోర్ డబల్ జీరో పిక్సల్స్ ఉంటాయి దీని పిక్సల్ డెన్సిటీ చూసుకుంటే ఫోర్ లెవెన్ పీపీఐ ఉంటుంది దీని ఆస్పెక్ట్ రేషియో ట్వంటీ ఇస్ టూ నైన్గా ఉంటుంది సో మీరు ఒకవేళ మూవీస్ ఎక్కువ చూసేవాళ్ళైతే ట్వంటీ ఇస్ టూ నైన్ ఆస్పెక్ట్ రేషియో అయితే మీకు చాలా బాగా యూజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చు సో భూమీ మూవీస్ అండ్ డిస్ప్లే మీ హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ అయితే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది ఈ ప్రైస్లోనే కాదు ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ప్రైస్లో కూడా అక్కడ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ డిస్ప్లే అయితే బెస్ట్ డిస్ప్లే అని చెప్పచ్చు సో కానీ ఆమ్లెట్ స్క్రీన్ అంటే శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్లో మనకి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉండదు ఎంఐ ఏ త్రీలో మనకి ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉంటుంది బడ్జెట్లో మీకు ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కావాలంటే మీకు ఎంఐ ఏ త్రీలో అయితే ఉంటుంది కాకపోతే స్క్రీన్ క్వాలిటీ మాత్రం శాంసంగ్ ఎం థర్టీ ఎస్ ఆబ్జులూట్గా సూపర్ ఉంటుంది అండ్ స్క్రీన్ మీద ప్రొటెక్షన్ చూసుకుంటే ఎంఐ ఏ త్రీలో కార్నింగ్ గొరిల్ల గ్లాస్ ఫైవ్ తోటి ప్రొటెక్షన్ చేశారు ఓన్లీ స్క్రీన్ మీద కాదు బ్యాక్ సైడ్ కూడా వీళ్ళు గ్లాస్ ప్రొటెక్షన్ వాడారు బ్యాక్ బ్యాక్ సైడ్ కూడా గ్లాస్ బాడీ తోటి వస్తుంది కార్నింగ్ గొరిల్ల గ్లాస్ ఫైవ్ అయితే వాడారు గ్లాస్ బాడీ అండ్ చుట్టూ ఫ్రేమ్ వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ ఫ్రేమ్ వస్తుంది అండ్ కెమెరా మాడ్యూల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాని మీద కూడా మీకు కార్నింగ్ గొరిల్ల గ్లాస్ ఫైవ్ ప్రొటెక్షన్ అయితే ఉంటుంది అదే మనకి శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్లో చూసుకుంటే ఫ్రంట్ సైడ్ డిస్ప్లే కార్నింగ్ గొరిల్ల గ్లాస్ తోటి ప్రొటెక్షన్ చేశారు అంటున్నారు కానీ ఏ డిస్ప్లే అనేది వీళ్ళు క్లియర్గా అయితే మెన్షన్ చేయట్లేదు సో ఇది అండ్ బిల్డ్ చూసుకుంటే మొత్తం ఇది పాలికార్బొనేట్ బిల్డ్ తోటి వస్తుంది ఏదైతే సైడ్ ఫ్రేమ్ ఉందో అది పాలికార్బొనేట్ అండ్ బ్యాక్ సైడ్ ఏదైతే వీళ్ళు గ్లాస్ ఫినిష్ ఇచ్చారు అది పాలికార్బొనేట్ మొత్తం ఇది ప్లాస్టిక్ బాడీ తోటి వస్తుంది అని చెప్పచ్చు ఒకవేళ మీకు ఎక్సలెంట్ బిల్డ్ క్వాలిటీ కావాలంటే అక్కడ మీకు ఎంఐ అయితే అయితే బెటర్ ఉంటుంది ఈ రెండు ఫోన్స్లో అండ్ శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ వచ్చేసరికి ప్లాస్టిక్ బాడీ వస్తుంది ఎంఐ ఏ త్రీ వచ్చేసరికి గ్లాస్ బిల్డ్ తోటి వస్తుంది సో ఇది కూడా మీరు మైండ్లో అయితే పెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మీరు కెమెరాస్ విషయానికి వెళ్ళిపోయినట్లయితే రెండు ఫోన్స్లో కూడా మనకి బ్యాక్ సైడ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ అయితే ఉంటుంది రెండు సిమిలర్ సెటప్ అని చెప్పొచ్చు దగ్గర దగ్గరగా శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్లో వచ్చేసరికి ఫార్టీ ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ సెన్సార్ ఉంటుంది దీని ఎఫెచ్ఆర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది ఇది సోనీ ఐఎంఎక్స్ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ సెన్సార్ కాదు ఇది శాంసంగ్ సెన్సార్ శాంసంగ్ జీ జిఎం వన్ సెన్సార్ ఉంది కదా సో ఆ సెన్సార్ అండ్ సెకండరీ కెమెరా వచ్చేసరికి ఎయిట్ మెగా పిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్ ఉంటుంది దీని ఎఫెచ్ఆర్ ఎఫ్ టూ పాయింట్ టూ ఉంటుంది అండ్ ఫైవ్ మెగా పిక్సెల్ డెప్ సెన్సార్ 
MI A3 is better than 16 megapixel sensor to compare yes. and the 32 megapixel sensor solid in and choose no. so I to 32 megapixel front camera and I compare compare 32 megapixel front camera is super so I uh, think MI A3 is front camera Samsung Galaxy M30s front camera is better than Apple and back cameras rendu kuda meeku manchi performance chesthe rendu kuda meeku camera paranga rendu phones le edi iskuna gani meeru satisfy avtaru idi matram nenu kachithanga cheppagalanu and dan tarvata processor processor mi a3 lo sariki snapdragon 665 processor tho vastundi ade samsung galaxy m30 lo chusukunte m30s lo chusukunte 9611 processor untundi idi exynos processor so oka mukkale cheppalante rendu kuda same performance isthe ani cheppochu nenu anukunnanu meer kuda annochu samsung galaxy m30s lo unna processor 9611 processor pubg ultra hdr graphics code support chestundi kada ani cheppesi nenu kuda inte anukunnanu ultra hdr graphics lo support chestundi ani cheppesi idi oka 710 ki equal untundi anukunnanu kaani reality ki vaste vili software paranga dan ait enable chesaru hdr graphics ni kapothe meer actually ga hdr graphics lo aadutunnappudu maatram chaala asalu meer game aadaleru anta daarananga untadi so ma graphics kuda konjam fade ayipoyinattu untai medium graphics lo aithe meer pubg aithe dillo baaga ne aadukochu samsung galaxy m30 s lo అట్లాగే స్నాప్ డ్రాగన్ 665 లో కూడా మీడియం గ్రాఫిక్స్ లో మీరు PUBG అయితే బానే ఆడుకోవచ్చు టోటల్ గా మీరు రెండు ఫోన్స్ ని డే టు డే యూస్ చేస్తున్నప్పుడు మాత్రం మీరు అట్లాంటి డిఫరెన్స్ ని అయితే నోటీస్ చేయరు CPU పరంగా కొంచెం Exynos 9611 ప్రాసెసర్ కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది GPU పరంగా స్నాప్ డ్రాగన్ 665 తో కొంచెం బెటర్ ఉంటుంది ఓవరాల్ గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మాత్రం Qualcomm GPU అయితే సూపర్ ఉంటుంది అయినా గాని మీరు పెద్ద హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ అయితే మీరు నోటీస్ చేయరు ఒక 15 టు 10 ఫ్రేమ్స్ అయితే నోటీస్ చేస్తారేమో హ్యూజ్ డిఫరెన్స్ నోటీస్ చేస్తా అంతే సో రెండు రెండు ప్రాసెస్ కూడా మీకు ఈక్వల్ ఉంటాయి రెండు ప్రాసెస్ లో మీరు ఏ తీసుకున్నా గాని మీరు మీకు అయితే హెవీ గేమింగ్ అయితే రెండు అయితే పనికి రావు మంచి గేమింగ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ కావాలంటే కాకపోతే మీడియం గ్రాఫిక్స్ లో PUBG గేమ్ ఆడుకోవడానికి అయితే రెండు రెండు ప్రాసెస్ అయితే బానే ఉంటాయి డైలీ యూజెస్ లో కూడా రెండు ప్రాసెస్ అయితే బానే ఉంటాయి రెండు కూడా ప్రాసెస్ అయితే ఈక్వల్ గా ఉంటాయి అండ్ ఫైనల్ బ్యాటరీ బ్యాటరీ వచ్చేసరికి ఇక్కడ ఎంఐ ఏ త్రీలో ఫోర్ థౌజండ్ థర్టీ ఎంఎస్ బ్యాటరీ ఉంటుంది ఇది ఎయిటీన్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ తో సపోర్ట్ చేస్తుంది బాక్స్ లో మీకు ఎయిటీన్ వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తారు రెడ్మీ వాళ్ళు షామి వాళ్ళు అట్లాగే శాంసంగ్ వచ్చేసరికి సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఎస్ బ్యాటరీ తోడొస్తుంది सो फोर थौज एम एच बैटरी तो कंपेर सिक्स थौज एम एच बैटरी ह्यूज चला बैटरी लाइफ वस्तु एंत हेवी यूज सिक्स थौज एम एच बैटरी कहींसम डे एंड वर्क लास्ट अवत स्टार्ट स्टार्ट ईवन वर्क कहीं बैटरी अत वस्तु इतको मन की फास्ट चारजिंग सपोर्ट फिफ्टीन वाट फास्ट चारजर ने वीलो बाक्स प्रोवैड्स सो फिफ्टीन वाट फास्ट चारजर कहीं थौज एम एच बैटरी चार्ज चेयर कहीं टू अंड हाफ अवर्स टाइम अत కాకపోతే వన్స్ అది ఫుల్ ఛార్జ్ అయిన తర్వాత మీకు లాస్ట్ అవుతుంది కనీసం మీకు ఎయిట్ అవర్స్ వరకు బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే కనీసం వస్తుంది ఫుల్ డే మీరు యూజ్ చేయొచ్చు నైట్ ఛార్జింగ్ పెట్టేసుకొని పగల నుంచి మళ్ళీ సాయంత్రం వరకు మీరు ఖచ్చితంగా ఎం థర్టీ ఎస్ని అయితే యూజ్ చేయొచ్చు యాండ్రాయిడ్ స్క్రీన్ తోడొస్తుంది యాండ్రాయిడ్ స్క్రీన్ తోడొస్తుంది సిక్స్ థౌజండ్ ఎంఎస్ బ్యాటరీ బ్యాటరీ లైఫ్ అయితే మీకు హ్యూజ్ ఉంటుంది అండ్ ఇది బ్యాటరీ గురించి మాట్లాడుకుంటే అండ్ ఎంఐ అయితే మీకు ఐఆర్ బ్లాస్ట్ ఉంటుంది వైడ్ వన్ ఎల్ వన్ సపోర్ట్ ఉంటుంది సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ లో చూసుకుంటే ఐఆర్ బ్లాస్ట్ అయితే ఉండదు వైడ్ వన్ ఎల్ వన్ సపోర్ట్ అయితే ఉంటుంది ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉండదు ఎం థర్టీ ఎస్ లో అదే మనకి ఎంఐ ఎత్ లో చూసుకుంటే ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఉంటుంది సో ఓవరాల్ గా ఇప్పుడు కంక్లూషన్ విషయానికి వస్తే కెమెరాస్ రెండు బాగా ఉంటాయి ప్రాసెసర్ రెండు ఈక్వల్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇస్తాయి సో వీటిని నేను కంక్లూషన్ లేక తీసుకురాను అండ్ ఇంకోటి ఇక్కడ ఎంఐ ఏ త్రీ లో వచ్చేసరికి మనకి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ ఉంటుంది అదే సామ్సంగ్ గ్యాలక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ లో చూసుకుంటే వన్ యూ ఉంటుంది ఇది కస్టమ్ సో కస్టమ్ వాయిస్ లో ఉండాల్సిన ఫీచర్స్ అన్ని సామ్సంగ్ లో ఉంటాయి అంటే డైరెక్ట్ కాల్ రికార్డింగ్ అని డైరెక్ట్ వీడియో కాలింగ్ సపోర్ట్ కానీ డ్యూ యాప్స్ ట్విన్ యాప్స్ యాప్ లాక్స్ ఇవన్నీ ఎం థర్ టెస్ట్ లో అయితే ఉంటాయి కాకపోతే మీకు ఎంఐ ఏ త్రీలో అయితే అట్లాంటివి ఏమి ఉండవు ప్యూర్ గూగుల్ స్టాక్ అనేది వస్తుంది అంటే మీకు అట్లాంటి ల్యాక్స్ కానీ ఇట్లాంటివి ఏమి మీకు అయితే ఉండవు అప్డేట్స్ కూడా మీకు టైం టు టైం వస్తాయి ఎంఐ ఏ త్రీలో అంటే ప్యూర్ గూగుల్ ఆండ్రాయిడ్ నే వీళ్ళు ఎట్లాంటి మాడిఫికేషన్ లేకుండా ఎంఐ ఏ త్రీలో అయితే వాడుతున్నారు మీకు స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ కావాలంటే మీకు ఎంఐ ఏ త్రీకి అయితే వెళ్ళండి సో ఫస్ట్ మీరు ఓఎస్ డిసైడ్ అవ్వండి స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ కావాలంటే ఎంఐ ఏ త్రీకి వెళ్ళండి ఇక్కడ మీకు ఎట్లాంటి అడిషనల్ ఫీచర్స్ అయితే ఏమి ఉండవు ఖచ్చితంగా అప్డేట్స్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఎంఐ ఏ త్రీ
ఫోర్డే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కావాలి అండ్ మంచి లుక్స్ కావాలంటే అక్కడ మీరు ఎంఐ ఏ త్రీకి అయితే వెళ్ళచ్చు కాకపోతే డిస్ప్లేని అక్కడ మీరు కాంప్రై కాంప్రమైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది అదే కాకుండా నాకు మంచి డిస్ప్లే బెస్ట్ డిస్ప్లే కావాలనుకుంటే అక్కడ మీకు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ ఉంటుంది బెస్ట్ డిస్ప్లే అండ్ బెస్ట్ బ్యాటరీ లైఫ్ ఓవరాల్ ఆల్రౌండర్ ఫోన్ కావాలంటే అక్కడ మీకు శాంసంగ్ గెలాక్సీ ఎం థర్టీ ఎస్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది పదమూడు వేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలకి సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నా కంపారిజన్ అయితే ఇది కొంచెం అయినా మీకు యూస్ఫుల్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా వీడియోని షేర్ చేయండి ఇప్పటి వరకు మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉండిపోతే కింద రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ అని బటన్ కనపడుతుంది దాని మీద క్లిక్ చేసి మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న వాళ్ళు యాక్టివ్ సబ్స్క్రైబ్ అలాగే ఉంటానికి అయితే ట్రై చేయండి సో ఫస్ట్ టైం మీరు ఈ వీడియో చూస్తున్న కానీ ఈ ఛానల్లో ఫస్ట్ టైం వచ్చిన కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా యాక్టివేట్ చేసుకోండి యాక్టివ్ సబ్స్క్రైబర్ లాగా ఫాలోవర్ లాగా ఉంటానికి అయితే ట్రై చేయండి నెక్స్ట్లో మేము ఇంకొకసారి అంటే దిసి నేమ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్నాస్పింగ్ సైనింగ్ ఆఫ్ హ